compte rendu de la 55e réunion du Conseil de ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilembo, a présidé ce vendredi 27 mai 2022 par visioconférence la 55e réunion du Conseil de ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur trois points, à savoir 1. De l'appel aux groupes armés à rejoindre inconditionnellement le processus de paix et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité à la défense de la patrie. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, a tenu à rappeler son engagement plusieurs fois renouvelé de ramener la paix et la sécurité à l'est du pays, priorité absolue de sa gouvernance. C'est dans ces cadres qu'il faut placer notamment sa décision de proclamer l'état de siège dans les provinces de Litouri et du Nord Kivu et récemment l'appel lancé aux groupes armés à s'engager inconditionnellement au processus de paix, renoncer à la lutte armée et revenir dans les rangs des Congolaises et Congolais dignes de cette citoyenneté. Toutes ces initiatives, a souligné le président de la République, ont reçu le soutien des États de la région de la communauté de l'Afrique de l'Est et conduit, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du deuxième conclave de chef d'État de Nairobi. Il a condamné l'attitude d'un groupe criminel bénéficiant des appuis sans équivoque de certains acteurs régionaux qui a décidé de rompre cet engagement républicain et de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité dans des positions qu'elle occupe dans les territoires de Rutshuru et Niragongo dans le Nord Kivu. La mésaventure de cette force négative, née de la manipulation, a rencontré l'engagement farouche et infaillible de forces armées de la République démocratique du Congo à défendre chaque centimètre carré du territoire national face aux groupes de criminels et barbares qui écument certains coins non seulement du Nord Kivu, mais aussi de l'Utouri. Le président de la République a tenu à rassurer que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la situation qui tend à se stabiliser en repoussant les assauts de ceux qui ont décidé de s'attaquer à la République. Face à cette situation qui nous impose des défis existentiels, le président de la République, chef de l'État, en appelle à la mobilisation des Congolaises et Congolais et à l'unité pour soutenir nos vaillants soldats qui, comme lui-même, sont déterminés à défendre les termes de leur serment. Aux compatriotes actuellement victimes de ces actes barbares, de ces forces négatives et terroristes, qui n'échapperont pas à l'action de la justice, il a assuré du soutien de la nation. Le président de la République, chef de l'État, a pour ce faire chargé les gouvernements à mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'apporter à ses compatriotes ainsi qu'à nos vaillants militaires engagés au front un appui sans faille. Aussi, le gouvernement est appelé à poursuivre les efforts politiques et diplomatiques pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'un site viabilisé pour le projet Kim Emploi. Dans sa communication du 11 février 2022, lors de la 40e réunion du Conseil de ministres, le président de la République avait rappelé le caractère urgent qui avait d'honoré l'engagement pris par le gouvernement d'attribuer un site viabilisé au projet Kim Emploi sur lequel il faudra bâtir le centre de ressources financé par la coopération belge et d'Abel. Considérant la pertinence et l'opportunité de ce projet d'insertion professionnelle à l'emploi décent des jeunes, au regard de problèmes cruciaux auxquels ils font face, le président de la République a de nouveau engagé le Premier ministre à s'assurer 
que tous les ministres sectoriels concernés à s'acquitter de leur part dans les meilleurs délais pour ne pas voir le pays rater une telle opportunité. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de soutenir en permanence l'élan d'amélioration du climat des affaires et des investissements. En faisant de l'amélioration du climat des affaires un pilier du programme du gouvernement, le président de la République a rappelé qu'il avait à cœur la ferme espérance que l'exécutif devrait accorder toute l'attention que cette problématique mérite. Pour permettre au pays d'attirer des investisseurs et des capitaux, avec les tableaux numériques de suivi et d'évaluation des réformes, le président de la République assure le suivi quotidien de l'exécution des tâches par les 16 ministres réformateurs. Tout en réservant l'appréciation spécifique de chaque ministère concerné à une prochaine réunion irrélative, il a invité les ministres réformateurs et les autres membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour faire mieux dans ces domaines, spécialement dans la parfaite maîtrise et la supervision de leurs administrations respectives, dont certains acteurs se révèlent comme des obstacles majeurs à la mise en œuvre des réformes. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement a fait une brève restitution de la réunion de sécurité qu'il a présidée le 25 mai dernier sur instruction du président de la République, chef de l'État, axé sur la situation sécuritaire qui prévoit à l'est du pays, principalement au nord Kivu. Après avoir passé en revue toute la situation sur le terrain et au vu des rapports des services, quelques options sur le plan opérationnel, diplomatique, humanitaire et économique ont été levées et transmises au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour compétence. Le Premier ministre a aussi fait part au Conseil de la tenue à Kinshasa depuis le 23 mai 2022 des assises de la 39e session ordinaire du Conseil de ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en Cire. Il a rappelé que l'adhésion de notre pays, les 14 avril 2011, à Libreville au Gabon, à cette organisation sous-régionale, s'explique par le fait que CAMES est un modèle de coopération culturelle et scientifique interuniversitaire idoine qui réunit plusieurs États membres de notre continent, plus le Madagascar. Étant un espace francophone d'intégration régionale, et ce par l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, CAMES joue concomitamment le rôle d'agence d'assurance qualité externe pour la crédibilisation de nos niveaux de formation et d'évaluation. Il a rappelé aux ministres sectoriels et aux institutions nationales concernées la nécessité et l'urgence de finaliser le processus irréversible de l'assainissement de notre système éducatif supérieur et de la recherche à travers notamment le renforcement de capacités dans le domaine de la recherche, l'amélioration des mécanismes de garantie de la qualité et d'accréditation, la promotion de la mobilité universitaire par le transfert de crédits au-delà des frontières nationales. Le gouvernement de la République a aussi été saisi des revendications des syndicats du secteur de la santé. Le Premier ministre est revenu sur ce dossier en précisant que la légitimité et la pertinence de leurs préoccupations a retenu son attention. Il est de ces faits instruit le ministre sectoriel concerné, notamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre d'État, ministre du budget, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, ainsi que le ministre des Finances, de tout mettre en œuvre pour apporter des réponses appropriées aux revendications de médecins et autres professionnels de la santé non médecins. 4. De la situation de la crise pétrolière. Au sujet de la crise pétrolière qui sévit présentement dans notre pays, le Premier ministre a rassuré l'opinion que les produits pétroliers concernés sont en cours d'acheminement pour renforcer les stocks existants et ainsi contenir la flambée des prix. Le gouvernement tiendra compte du coût social d'une éventuelle levée de cette subvention et veillera à ce que, quelle que soit la situation, nous, tous les équilibres nécessaires soient sauvegardés. Au chapitre de points d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, représentant les vice-premiers ministres en mission, 
a informé le Conseil que l'état du territoire reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec un accent particulier sur les récents événements dans le nord Kivu. Sur le plan politique, en vue de préserver l'ordre et la tranquillité dans les provinces et a connu récemment l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs, suite aux velléités des tensions perceptibles à travers les assemblées provinciales, le ministère a invité pour consultation les présidents et les députés provinciaux de la Tchopo, Bazouele, Tanganyika, où la situation avait tendance à la dégradation de nature à troubler l'ordre public. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu sur les opérations militaires menées contre les M23. Il s'est essentiellement focalisé sur la chronologie des événements. Il a soutenu de manière non équivoque au regard des effets militaires trouvés sur terrain que le Rwanda soutenait bel et bien ses mouvements. Parmi les effets retrouvés, il s'agit des pères détenus, des casques de forces spéciales, des gourdes militaires et d'autres munitions. Au sujet de la pandémie à COVID-19, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au nom du ministre en mission la situation de la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. La situation générale reste stable et contrôlée dans l'ensemble du pays. Cependant, au cours de la 20e semaine, six provinces de notre pays ont été notifiées d'un total de 256 cas de contamination au COVID-19, dont 141 au Lalaba, 85 à Kinshasa, 20 au Katanga, 7 au Nord Kivu, 2 à la Tchopo et 1 au Congo central. Pendant la semaine qui se termine, on n'a enregistré aucun cas de décès. Comparé à la semaine épidémiologique précédente, il a été observé une tendance à la baisse de l'incidence de cas de COVID-19 de 27,06%. Étant donné que nos vagues de l'épidémie à COVID-19 sont importées, la prudence est plus que recommandée à notre population, car les virus circulent encore avec le risque d'une autre vague dans les semaines et les mois à venir en République démocratique du Congo. Le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire à nos frontières, la surveillance génomique pour détecter rapidement le variant de la COVID-19 en circulation, l'amélioration du dépistage et l'intensification de la vaccination font partie du dispositif de riposte contre cette pandémie dans notre pays. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien des constructions dans la voirie de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a fait rapport au Conseil de l'évolution des travaux de la voirie dans la ville-province de Kinshasa. Les travaux d'exécution à ces jours se présentent. Pour Kinshasa, 0 trou, 66,8%. Chile et Gelo, 34,80%. Le projet est piloté par Modène Construction, 38,07%. Et les projets dirigés par ABC Construit, 30,40%. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À son tour, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil deux notes d'information. La première a porté sur le processus de mise en œuvre de la zone économique spéciale de Maloukou de la période allant de janvier 2020 à mai 2022. Il a indiqué que ce processus va de la signature le 28 janvier 2020 du contrat d'aménagement relatif au développement, à l'exploitation et à la gestion des zones économiques spéciales pilotes de Maloukou entre l'AZS et la société Strategos LLLC. À la feuille de route relative à la réalisation de travaux de viabilisation de la zone économique spéciale pilote de Maloukou, en passant par le retrait du statut d'aménageur à Stratego Group LLC. Le ministre de l'Industrie a également donné des indications sur les activités restantes à réaliser à des, à des échéances identifiées jusqu'à l'achèvement et la réception technique des travaux de viabilisation des infrastructures de base de la zone économique spéciale pilote de Maloukou. 
La deuxième note a concerné le plan d'urgence pour le démarrage de travaux de viabilisation des infrastructures de base de la zone économique spéciale de Maloukou. À ces sujets, le ministre de l'Industrie a rappelé que lors de la 49e réunion du Conseil de ministres du 15 avril 2022, le président de la République, chef de l'État, avait insisté sur l'urgence du lancement de travaux de viabilisation de la zone économique spéciale de Maloukou afin de faciliter l'installation des entreprises privées intéressées d'y réaliser de projets d'investissement et de contribuer ainsi à la création de l'emploi. Cependant, l'évaluation de l'exécution des missions de l'aménageur Stratégos par une commission interministérielle ad hoc a abouti au constat des défaillances sur le plan technique, financier et organisationnel. Ces dernières ne lui ont pas permis de remplir ses obligations souscrites dans le cadre du contrat d'aménagement signé avec l'Agence de zones économiques spéciales. À ces stades, le plan d'urgence élaboré et nécessitant l'adoption du Conseil de ministre prévoit entre autres activités la publication immédiate de l'Agence fiduciaire relevant du ministère des Finances de la décision d'attribution de marché des travaux de l'État relatif au génie civil et électrique aux entreprises sélectionnées après avis de non-objection de la Direction générale du contrôle de marché public. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À son tour, intervenant spécialement, le ministre des Hydrocarbures a fait le point dans ses chapitres de points d'information de la situation générale de la gestion des stocks de carburant en République démocratique du Congo, confrontés comme d'autres pays à la pénurie de produits pétroliers conséquence de la guerre en Ukraine. Il a été complété par le ministre des Finances qui assure l'intérim du ministre de l'Économie nationale. Ces deux membres du gouvernement ont rassuré le Conseil que toutes les dispositions sont prises pour garantir la disponibilité du carburant sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, Relatif à l'approbation des relevés des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 54e réunion tenue le 20 mai 2022. Au chapitre 4, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, deux dossiers, le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil un premier dossier lié à la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, assorti d'un plan opérationnel 2021-2025. Il a indiqué que les problèmes d'insécurité alimentaire dans notre pays est à la fois conjoncturel et structurel. En effet, les populations rurales et urbaines à très faible revenu demeurent le plus vulnérables à cette insécurité alimentaire. Les systèmes de production basés sur une agriculture et un élevage de substances extensifs ne parviennent pas à couvrir les besoins alimentaires d'une population en croissance rapide. Pendant que la croissance démographique est en hausse, le volume de production locale est en baisse. Parlant des facteurs aggravant l'insécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture a évoqué entre autres la dépendance des ménages au marché dont les prix sont souvent élevés, mais aussi de la vente à bas prix de production au moment des récoltes. La résolution de cet épineux problème exige du gouvernement l'adoption d'une approche stratégique multisectorielle inclusive et synergique basée sur quelques, basée sur quelques principes d'intervention bien définis. Il a par la suite présenté les deuxièmes dossiers relatifs au programme d'intervention agricole saison A 2022-2023. La République démocratique du Congo a souligné les ministres de l'Agriculture et doté d'énormes ressources agro-pastorales, forestières, minières et halieutiques. Malheureusement, les pays n'arrivent toujours pas à satisfaire les besoins alimentaires de plus de 80 millions d'habitants. En recourant à l'importation de produits pour lesquels ils disposent d'un avantage comparatif avéré, notre pays dépense des sommes importantes en dévices pour couvrir les besoins en denrées alimentaires. Les dossiers présentés par les ministres de l'Agriculture se proposent de répondre aux assignations du gouvernement relatives à la mise en place de la filière agricole comme stratégie alternative face aux effets pervers dus au changement climatique, à la pandémie à COVID-19, 
et à la crise induite par les conflits russo-ukrainiens. Les objectifs de ces programmes sont le suivant. L'amélioration de l'offre intérieure, la diversification et l'amélioration de la production agricole, la redynamisation de la chaîne des valeurs, l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, la création d'emplois et la lutte contre l'exode rural, l'amélioration de la diversité économique et la balance commerciale, l'économie des devises par la réduction des importations. Pour réussir ce projet, le financement doit tenir compte du calendrier et le gouvernement devrait exonérer ces programmes de toutes les taxes qui plombent la structure de coûts de production en amont et en aval, a conclu le ministre de l'Agriculture. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de projets de texte. Trois textes. Le premier, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a proposé au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 4 juin 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'activisme de terroristes et groupes armés tant locaux qu'étrangers opérant depuis plusieurs années sur cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. 2. Projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et suivi évaluation du programme de développement local de 145 territoires. Le ministre d'État, ministre du Plan, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et suivi évaluation du programme de développement local de 145 territoires. Ces projets trouvent sa justification dans la nécessité d'assurer le portage au plus haut niveau de l'exécutif de l'action et des, des interventions ciblées en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations à la base en matière d'infrastructures, de développement agricole et d'accès aux services sociaux de base. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets d'ordonnance. Les derniers points portés sur la résiliation d'un accord de partenariat public-privé. Le ministre des Affaires foncières a présenté au Conseil le dossier relatif à la résiliation de l'accord de partenariat public-privé signé avec la société Congo Tchèque SARL en date du 14 août 2014. Ces avenants numéro 1 et 2 et tous les autres actes subséquents pour cause d'inexécution des obligations contractuelles. Il a rappelé que la société Congo Tchèque était chargée de mettre en place un système d'information et de gestion centralisée et sécurisée pour la délivrance des titres fonciers et immobiliers. Élaborer et produire une base de données électronique accessible avec des niveaux d'accès spécifiques par les assujettis et tous les niveaux de pouvoir. Déployer des sites et aménager des bureaux dans les 13 provinces du Pôle Ouest. Acquérir des équipements informatiques conformes et nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet. Et former les personnels techniques du service du cadastre au maniement des logiciels et des données y contenues dans la perspective du transfert des technologies au terme de la période contractuelle. À l'évaluation, la société Congo Tchèque n'a pas fait preuve de bonne foi depuis 2016 dans l'exécution de ses obligations contractuelles, raison pour laquelle le ministre des Affaires foncières a sollicité du gouvernement la résiliation de son contrat et qu'à l'issue de cette résiliation, la République fasse valoir ses droits en saisissant la justice. Après débat et délibération, le Conseil a, pris, a adopté cette proposition de résiliation. Commencé à 12h40, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h41. Je vous remercie.